，你竟然这么强，那就同归于尽吧。老子引爆动力炉，让你们所有人一起陪葬。冯龙脸庞扭曲，咆哮着，把在场众人都镇住了。但话音落下许久，风凉飕飕的，吹拂过宁静的体育馆。所谓的爆炸，并没有出现。片刻之后，死寂笼罩着整个体育馆，冯龙的脸色也变得僵硬起来。该死的，到底是什么鬼邪门玩意儿？为什么引动不了之前留在动力炉里面的内气？啊，不对，是我体内的内气被封住了。看来你终于发现了。冯龙身后的神秘人，手指轻轻的从冯龙的太阳穴处移开，胜券在握。根本不担心他会逃跑的问题。虽然不知道你是用什么方法强行突破到九品的，但现在内气被我用七星绝连点穴法封住，不属于你的东西，再多也无法运转，也就是废物一个。你现在半点内气都无法动用，甚至连所谓的浮空，也不过是靠我在维持罢了。只要我松手，神秘人说到这里。失去维持的冯龙从空中直直坠落、啊。老子就算爆体而亡，也要跟你们同归于尽。<笑>想要自爆，你以为这点微末伎俩就能突破我的封锁？天真！啊，怎么会？我连自爆都……冯龙一脸绝望。从空中急速堕下，砰然一声巨响，精准的砸进垃圾桶里。九九品强者竟然被他这么轻松就打败了，他到底是何方神圣？众人见到冯龙落败，脸色都无比震惊，沉默了片刻，还是岳峰率先走出来，恭敬的朝着神秘人行礼。在下岳峰，是帝都军校的导师，感谢前辈及时出手相助。敢问前辈名号，岳峰来日必定重谢。能够匹敌九品强者的，应该只有各世家闭关不出的老怪物吧？也不一定都是世家之人。听说与异星大战后，一些隐士高人重归山林，他们之中应该也有不少九品强者。不知道眼前这位，是哪位老前辈？为什么，这个人总给我一种熟悉的感觉？诸位不必客气，清理垃圾是我的职责所在。至于名字这种小事，不提也罢。不过诸位切记，修炼意图穷无止境。对于真正的强者而言，九品修士并算不得什么。人外有人，天外有天。九品之后，更有无穷之境界。趁这个机会，好好点拨他们一下，免得之后破镜理论出来，有些人接受不了。人外有人，天外有天。九品之后，更有无穷之境界。古为今用，继承与发展，才是人类真正得以延续下去的方法。那么各位，有缘再见。神秘人腾空而起，转瞬间消失无踪。众人目送着他离开，思考着他最后所说的那番话，纷纷陷入沉思。九品之后。无穷之境界，什么？难道说九品还不是极限？虽说有一些修士学者也曾提出过破镜理论，但缺乏实际数据，从未得到证实。这话从一个能打败九品强者的高人口中说出，或许真的可能存在也说不定。说起来，我们学校的华风燕老师就是研究破镜理论的。如果真的有九品之后无穷境界，九品之后的无穷境界，若真如此，人类再不惧异星。华导师的工作，我们汉北应该全力支持。保洁室，手套、口罩、帽子，整套保洁服都被脱下来，放回原位。啊，总算是搞定了。通过九色真言斗字诀第三重，强行将实力提升至九品初期，果然还是太冒险了。幸亏我修炼的微子淬炼功法能够强化体魄，内气三品的体魄
足以和五品强者媲美，否则很可能暴体而亡。得赶紧运转微子淬炼功法的润物调和篇，填补损耗，平复内气。这次消耗极大，九字真言豆子诀这道临时提升修为的秘法，短期内是无法使用了。不过说起来。那个袭击者内气运转很奇怪，更像是异性人的手段。他们很可能窥视到了人类修炼之法的秘密，甚至可以通过技术制造九品实力的试验品了。我的重生果然搅动了世界线，后续的发展可能不再按照前世的进程。看来，破镜理论迫在眉睫。此时，在体育馆的顶部，人群正在有序疏散。但谁也没看到，远处的树枝上，一只乌鸦，眼瞳中隐藏着微型摄像头，将刚才会场内交手的影像全都记录下来。数据储存之后，展翅高飞，离开了现场。某处漆黑小房间，一只机械手臂微微抬起，释放出传输过来的影像。这次行动的数据，看样子。实验体失败了，看来零二四六三并没有我们想象中的那么强悍。如果是这样的话，后面的反扑行动恐怕需要调整。嗯，与真正的地形九品相比，实验体还有诸多缺点。反扑行动先暂停，我们需要更多的时间。另外，我更在意的是这个家伙。想办法查清楚他的真实身份，把他抓回来，不惜一切代价。嗯，确实是一个极具价值的实验目标。我觉得这种事儿交给地心那帮愚昧的信徒最合适不过了。